Hello, everyone. Welcome to our show, Creative World. I'm your host, Shin Matsuba. We'll be introducing some amazing, talented people, chatting with them in a one-on-one interview, hearing their stories, picking their brains, looking through the kaleidoscope of Creative World. Today's creative world is art. Today's guest is a Nihongo artist, a pioneer of the Japanese art based in New York. Since completing his doctoral course at Tokyo University of the Arts, he has been flooded with job offers from various industries. His extraordinary talent and skills have been highly acclaimed internationally. In addition, he's active globally. Such as holding his own solo exhibitions in numerous countries. Please welcome Hiroshi Senju. Senju, thank you. Hiroshi, can I ask you? Hiroshi, can I ask you? First, the first question is: How many artists have been inspired by Senju? What was the first artist you were inspired by? How many artists have been inspired by Senju? What was the first artist you were inspired by Senju? What was the first artist you were inspired by Senju? What was the first artist you were inspired とにかく美術系の何かに進みたいと思っていたんですねでもそれが何かわからないで、まあ、デザイナーも面白いとか、まあ、建築も面白いなとか、まあ、いろんなことを思ってたんですけど決め手がなかなかなかったんですねでその時にあの高校の時の美術の先生が、まあ、ある展覧会をあのご紹介してくださったんですねなんだろうとは思いましたけどもと行ってみたんですそうしたらですね素材がですねなんだこの素材はということで、まあ、すごい感動したんですねもうこの素材を使って絵を描きたいなとでその時に、まあ、僕はそれがうまいとか下手とか得意とかそういうことじゃなくてもとにかくこれを触ってみたいと思ったんですねでそれが日本画の岩絵の具というものだということで後になって知ったんですねそれであの大学はその、まあ、聞き慣れない日本画家というところを受験してとにかくその岩絵の具を使って絵を描きたいと。まあ、思い始めてそれで今日までも40年経ってしまいましたねなるほどなるほど絵画の世界はさまざまな技法やスタイルが今ねおっしゃったようにあると思うんですけども、はいうん、日本画っていうのはそもそもどういうもので絵画の作品にはない特徴なども一緒に教えてください、はいはいはい、例えば油絵とか日本画とかまた透明水彩とかアクリルとかいろいろありますよねそういうものを一体どこが違うのかっていうと単純に接着剤が違うんですよ。で日本画っていうのは動物のニカワで同じ絵の具を接着することなんですね。で油絵っていうのは油本当に読んでその字のごとく油で接着するんですね。で透明水彩っていうのはアラビアゴムでつけるんですよ。あの特にガーシュだとというこはですね。ですから単純にその接着剤の違いだというふうに理解いただくのが一番今日的な解釈だと思います。なるほどありがとうございます、うん、そして作品制作にあたって大切にしていること日常的に意識していることはありますかとにかくちゃんと感動しているかとまたは本当に心に強く感じるあるその心の動きも,とものすごく疑憤を感じるということもいいかもしれませんなんかこうとんでもない超越的な体験をしたということでもいいかもしれませんとにかくそういうちゃんと心がもう揺り動かされたかっていうことがこれも絵だけじゃないと思うんですねもう音楽でも演劇でも文学でもすべてのスタートラインはそこなんですよですからそのちゃんと心がもうこれ何とかしてこれを伝えたいって思えるかどうかっていうところがまずそのスタートなんだと思いますねなるほどなるほど本当先週の作品を見る限りですね自然を題材にしている扱っているものが多いように感じたんですけどもそのインスピレーションっていうのはどこから来るんでしょうか、はいもうね、毎日の生活なんです。例えばですね、あの僕はもう毎日あの家の外を、まあ、まあ歩いたり走ったりするわけじゃないですか。で、まあそうやって運動しますよね。普通は皆さん誰でもする。最初はですね、普通の木を見てもなんだつまんない木だなと思うんですよ。でもそれが5回、10回、20回って見てるとなんかその一本のなんか最初つまらないと思った木でも。なんかそのいい形が発見できてくるんですよちょっと角度を変えるだけであなんかこうあこの角度から見てたらいいなとかそういう日常の小さい発見の積み重ねがあこれはなんていうことのないそういう木だったまたなんていうことのないどっかのこう小高い丘だったと思ったものがいやこの角度から見るとまたはこの季節に見るとなんてこれは美しいんだろうとこれやっぱり人に伝えたい。でそう思うっていうその日常のね
やっぱ観察する目なんだと思うんですよ。なるほど、その観察する目というのはですね。例えば、同じものを何回も毎日のように見ていて、育まれていくものなのか、それとも初めてそれをトレーニングとして。クリエイトして、初めて見たものでも、そういうインスピレーションが来るようになるものなんでしょうか。それはいろいろなんですね。最初見たときに、わあ、なんだこれはって感動することもあれば。最初見ていて、つまんなくても、何回も何回も見てるうちに。あやっぱこれいいなと思って噛めば噛むほど味が出るっていうかですねでそういうこともあるかもしれないですからそういうことも含めてもういろんなところに最初はチャンスじゃないと思ったものもチャンスかもしれないしもう,もう身の回りに全部にもう情報もうくだらない情報ってないんですよどっかで必ず役に立つっていうねそういうこともあるからやっぱり一回感動しなかったらもう切り捨てようっていうことじゃなくてまあこれは人に対してもそうかもしれません何回も何回も会ってるとその人の良さが分かってきたりっていうこともあるじゃないですかですからそういう意味で言うと毎日その瞬間瞬間をやっぱり誠実にものと向かい合っていくっていう積み重ねっていうのがやっぱり全てのまあ歴史を作ったまあまあ巨人たちのねまあ、共通した生き様ってそこをやっぱり感動しますよね見ていてねなるほどなるほど本当に日常の中で無駄にあるものはないということですね、うん、そうですねもう本当にねあのなんだこんなと思うものが後で必ず役に立つということの連続がまあ僕の40年だったような気がしますなるほど素晴らしいです、うん、ご自身の代表作の一つであるザ・フォールはですね第46回、はい、ベネツィア・ビエナーレで名誉賞を受賞されていますよねはい、はい、もう奇跡ですよねいやいや素晴らしいです、はいこの作品の特徴について詳しく教えていただけますか。もう昔からそして現代においてもここは一体どこなのだろうという問いかけっていうのがすべての例えばなんつでしょうかねまあ想像とか芸術とかすべてのことの始まりになるわけですよ。そしてまあ地球っていうふうなことを考えてみたときに地球には一体どういう特徴があるんだろうって考えますとやっぱり重力があってそして水があるそして適度な温度がある。でこれは何だろうっていうことですね。これが地球に生きているということだと。まあ、命って何かっていうとそもそも水があるかどうかっていうのはあの惑星探査機がいつも水を探しますよね。でそういうもう何気ない私たちの周りのその重力とか水とかそれをなんとか形にならないだろうかと思ったら要するに重力でしょ。で水でしょ。適度なその温度でしょ。これ何に作るかって言ったら滝なんですよね。だから滝は日本人にしかわからないとかそういうことじゃなくて全世界の人たちに共通の距離感でここはどこだということを訴えることができるとその驚きに再発見した驚きみたいなことを伝えたいと思ったんです、まあ、そういうことがまあ全世界の皆さんに伝わったのかなと思いますねそしてその受賞された時には素晴らしい賞なんですけども本当に東洋人として初の受賞ということですね、うん、絵画の名誉賞としては。その受賞した時のお気持ちとその受賞後にどのような変化があったかについて教えていただけますか受賞した時の気持ちというのはですねもうやっぱりそれは自分が信じていることっていうのは多くの人が同じに信じていることにもしそれが重なるのであればそれは本当にその芸術をやる使命これはやっぱり私たち同じ人間だと、まあ、いろんな民族があるいろんな考え方があるいろんな多様性があるでも全部を超えた共通項で。物を言うのが芸術の役割だとどんないろんな考え方の違いがあるだけど私たちは同じ人間なんだと嬉しければ喜び悲しければなく同じ人間なんだとその壁も何も何もないんだと本当そこが伝わるということが芸術の使命だということをもう本当にあの思い知ったというかですねものすごく教えられたんですねなるほどなるほど受賞後に本当に日常生活ないし仕事の場面で受賞したことによってすごく変わった部分っていうのはありますか、うんそれが受賞していても受賞していなくてもですね、まあ、僕は今のように絵を描き続けていたに違いないんですねただですねあの若い人がとても若い時に、まあ、例えば仮にですよとても小さな賞にしてもその賞を取ったことによってそれを支えにして励まされてもう一生懸命その後絵を描いていくっていうそういうことはあると思うんですね。でも大きな賞ほどもしその賞が取れなかったらどうなってただろうかっていうのは多分それでどうか別の人間になっちゃったりしてるような人はそもそもそう大きい賞取らないですよなるほどだからそれは関係ないですやっぱりあの僕自身の人生においては昨日も今日もそして明日もですね同じように絵を描いていくっていうそういうことができるそういう人たちがですね
やっぱり何かあのいろいろなアドバイスを若い人に与えることができるのかなということは、まあ、今もそう思ってますなるほど本当一つの信念を持ってずっと同じことを自分の情熱を持っていることを突き進んでいくということですね。すねはい、はい、ははねですねだから自分にではなくて若い人たちに可能性を感じてもらえるあなるほどこういうことをやったらこういうふうになってあの自分たちがやっぱり美しいと思うもの綺麗だと思うものっていうものはやっぱり世界の人に通じるんだって若い人に感じてもらうことができるかもしれないっていうことはあるかもしれませんねなるほどなるほどありがとうございます国際的に本当に活躍されている千里さんなんですけどもズバリ国際的に活躍するための秘訣というのは何だと思われますか、はい、もうそれはですねもう,もう言うまでもないことなんですよ例えばですね日本人にしかわからないものってあるかねじゃあアメリカ人にしかわかんないものってあるかって,ってそういうことですよねそうした時にですねそうじゃなくて共通項として私たちみんなが共通にいや分かち合えるあのものは何かということですよねそこがやっぱり世界に伝わっていくあの表現というもののもう絶対的なあの条件これ映画であっても文学であってもそうなんですねですから違いを見つけるんじゃないんですね共通項を見つけていくことなんですよ共通項で話をしていくことなんですねでも今やっぱり世の中っていうのは違いを見つけてそこで差別をしたりいじめをしたりっていうことがとても多い世の中ですそうじゃなくてその芸術の最大の知恵というか教えは何かというと私たちにはこういう共通項がある私たちは同じ人間なんだっていうことをそれが芸術が伝えてくれることなんですよだから日本人の僕だってモーツァルトを聞いたいいなと思うしレオナルド・ダ・ヴィンチを見てああなるほどと思うそれ何かって彼らみんな共通項で発言してるからなんですよ。違いいじゃないんですねですから日本人にしかわからない日本の良さなんてものはないんですでそれはもう本当にみんな勘違いしてるんですねでアメリカ人にしかわからないアメリカの良さっていうものもないんですいいものは必ず全てを超えて伝わるんですねだからいいいいものなんですよそれがやっぱ芸術の一番大切な教えですその共通項を見つけていく違いではなく共通項を見つけていく中でですねやはり日本の良さというものをそこに含んでいく作業っていうのがあるかと思うんですがそこはどうバランスをとっていらっしゃいますか、はい、それはねやっぱり自分が生まれて育って今日まで来ているその時にやっぱりいろいろな例えばこの振る舞いであるとかちょっとした文化文化っていうのは何かっていうと風土を生み出すユニークなもののことを文化と言いますけれどもそういうちょっとしたものが自分がいいなと思ったものはたとえそれが違う文化の人たちだって必ず伝わっていくだろうっていうふうにまず信じることなんですよ。だから例えばお寿司ってありますよね。お寿司って本当に周りが海に囲まれた日本のならではの文化なわけですよ。しかしアメリカ人だってお寿司食べて美味しいって思うじゃないですか。ね、文化っていうのは生み出すものはとてもユニークな風土的なものなんです。しかしそれはすべてを超えて享受できるものなんです。それが本当に優れた文化なんですよ。ですから自分の感じたことそういうことはもう本当に自信を持って皆さんこんなに美味しいものがあるんですよお寿司天ぷらすき焼き美味しいでしょってねで同じように中国の人は中華料理ってこんな美味しいんですよ韓国の人は韓国料理ってこんな美味しいんですよイタリア人はスパゲッティこんな美味しいんですよってで僕たち全然そのイタリア人や中国人じゃなかったとしても美味しいって思うじゃないですか。文化っていうのはすごくユニークな風土的なものなんですそもそもしかしそれが全てを超えて人間に伝わっていくそれが文化の素晴らしいところなんですねですからどんどん自分の小さい頃からの経験や体験というのはこんなに僕は面白い経験をしてきたんだよこんなユニークなものがあるんだよどうぞ見てくださいって言ってそうやってこの表現をしていくっていうそういうことが基本でいいんじゃないでしょうかなるほど自分の人生をナチュラルにその芸術の中に組み込んでいくということですねそうですだから僕もそうだし松葉さんもそうだけど自分たちがいいと思ったものは必ずあの伝えたくなるじゃないですかねいいでしょこれって例えば見た映画こんな面白い映画があったんだよとか、まあ、文学、まあ、すごくその土着的な風土を書いてたにしてもしかしそれは伝わっていくじゃないですか。でそういうことを広めていくこれがやっぱりあのとっても大切なその相互理解というかですね、まあ、人間人間というのは人の間と書きますコミュニケーションする人たちのことを人間というんですけれどもやっぱりそうやってコミュニケーションしていくこんなこと伝わらないよなと思うことでもどうって言って伝えていくこれがやっぱりコミュニケーションということの素晴らしさなんだと僕はいつも思ってますね。Wait, wait. There's part two. Also, don't forget to subscribe to our channel.